Okay, there we go. Okay, there we go. Hello, guys. Good evening. I'm sorry about the delay. I was having some technical difficulties, so I'm sorry I'm late. But here we are again. How are you doing today, guys? Good evening, teacher. Good evening, Rodrigo. How are you? How's your day uh, going? I'm fine, thanks. But I am a little sick. Sick. I'm sorry to hear about that. So what is going on? What kind of symptoms do you have? Um, I don't remember what you say in gripe. Usually in English, they say like, I have the flu. Um, yeah, yeah. yes, yeah. I have a, a flu. Um, but I have a good day, teacher. Uh, this day after work, I went to the supermarket and returned to my house, uh, uh, rest, and only only that, <laughs> I'm fine. Just that. Okay, very good. Thank you, Rodrigo. Happy to hear that. So you just uh, went to the supermarket, then you got back home, and then you got some rest, right? You got some rest, like maybe... You just relax for for a while. Maybe you took a nap, so, something like that, right? Okay, very good. Thank you. Let's see, what about the rest? What can you guys tell me? Uh, Herson, normally sano. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, Lisano. How are you? How's your day going? Fine, fine. Thank you. Teacher. Awesome. Awesome, I'm really happy to see you again. Thank you for coming, thank you. See, you. How, how are you doing today, Harrison? Good evening, teacher. I am fine good. today. Good evening. Did you go to work today, Harrison? Did you do something today? Yes, I work. So you work today, okay, very good. So yeah, yeah I, I think that you told me that you work from Monday through Friday, right? Yes. Very good, very good. Yeah, so basically we have like the same schedule. I do, I also work from Monday to Friday. And then I, I mean, let's, I don't, I can't really say that I have off on like Saturday and Sunday because I'm always doing something, guys. I'm always busy. I think that I feel like times, uh, sometimes, uh, I don't have enough time. I wish that I, I could have more time because I'm always doing something. So sometimes I, I'm really tired. Like, But, you know, that's what it is, right? Okay, guys. Well, I'm happy to see you again. Uh, so today is going to be in our third call. I'm sorry, our third class of the week. We only have uh, today's class and then we have our last class tomorrow. And then... Well, uh, basically, we only have one more week. So we are almost done, guys. We almost finished. Just four, I mean, just five more classes. Just uh, tomorrow and then four more classes and then we are done. Sorry about that. Um, sorry about that, guys. I don't know if you can hear me. I, I was doing something here, so I'm, I'm sorry. I hope that you guys can hear me now. Bueno, eh, muchas gracias por venir, guys, otra vez. Eh, ahora vamos a nuestra clase del día de hoy. Eh, tenemos esta clase, tenemos la de mañana, y después solamente nos queda la otra semana, ¿verdad? Así que ya casi terminamos. Como les, siempre les quiero recordar que por esta semana solamente teníamos que completar la sección 4, ¿verdad? La sección 4, la cual es bastante corta, de hecho. No teníamos tanta información quizás para esta semana. Así que, pues, como siempre, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp. Si no están en el grupo, pues, ahí les podemos mandar el, el enlace también. Por ejemplo, Francisca ayer no, no tenía acceso. 
y pues ya se lo compartimos y ya pudo acceder, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, uh, you have any problem, guys, you can go ahead and tell me, okay? So we can try to find a good solution to that. All right, so for today, guys, well, uh, first of all, I would like to just do a little recap about, about the things that we learned yesterday. Like, what kind of things do you guys remember from yesterday? Vamos a ver, ¿qué se acuerdan del día de ayer? ¿Qué estuvimos haciendo nosotros ayer? Uh, for example, the different expression, mm -hmm. future and past, present and future. Uh, for example, as a child, five years ago, no days, next year, in five years, in ten years, for example, and uh, write uh, different sentence uh, with this expression, expression. Very good. That is correct. Thank you so much, Rodrigo. That is correct. So we basically talked about these different time expressions, like we were trying like to have this time contrast. That's what the topic was called yesterday so we we had like one uh one thing like something that let's say happens today and then we also try to describe how it used to be in the past and also how we think that it will be in the future like for example you had uh people nowadays uh buy their groceries at supermarkets for example, and then uh, like 50 years ago, people uh, used to buy their groceries from small um, shops. And in the future, people might buy their groceries online, things like that, right? So we have one thing, one situation, and then we try to describe it in the past, then in the, in the present, and then in the future. And also we are trying to use that vocabulary that we learned before about our neighborhood. Like in this case, uh, you know, uh, supermarket, we, we may have a supermarket in our neighborhood. Then we may have also a school in our neighborhood, or maybe there wasn't a school before and now there is a school in our neighborhood. So that kind of thing, right? So we basically are trying to uh, use all that vocabulary and at the same time, eh, add more information to it, right? Así que básicamente, guys, nuestra meta siempre va a ser, ¿verdad? Que podamos integrar todo lo que vamos aprendiendo todos los días. Por ejemplo, eh, ya vimos eso del vecindario, ¿ok? Vimos como, perdón, guys, eh, vimos eso de los diferentes cosas que hay en nuestro vecindario, como las escuelas, eh, una farmacia, todo eso, ¿verdad? Entonces... Eh, nosotros tratamos de usar eso en nuestra actividad de ayer que era como bueno, cuando yo tenía cinco años yo solía ir a la escuela eh, ahora eh, los niños ya no van a la escuela por ejemplo, eh, tienen las clases en línea pudiéramos decir cosas así y en el futuro eh, probablemente eh, no sé, eh, ya va a existir otro método de estudio diferente entonces eh, teníamos esas expresiones para hacer como ese contraste de tiempo Different. So I don't know if you guys have any questions about that. Okay, so if we don't have any questions, then we can uh, just move on. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo traía algo para que hiciéramos quizás para comenzar, para, para que ustedes puedan, no sé, un poco entre, entretenerse un rato. Eh. Y tal vez que sea un poco más dinámico para usted. Bueno, por acá tengo yo esto. Eh, ¿Le gustaría como un pequeño juego antes de que empecemos, digamos, con el tema de hoy? What do you guys think? Do you guys uh, can give me like maybe thumbs up or a happy face or something to let me know? Yes, teacher. Let's do it. Okay, very good, thank you, let's do it. So I have this uh, little uh, game. This is about like these uh, different 
time tends. Well, I'm sorry. Give me just a moment, guys. Okay, there we go. Um, this is uh, this is like to reinforce what we learned so far. Okay, this is about different tenses like the present, the past, and the future. So this is what uh, this game is about. You may probably not know all the answers to this because there there are some there are some like questions that we have not studied yet but i think that if you don't know the answer that's fine okay but if you do then that's perfect i mean you can just answer or if you don't know the answer that's fine okay but this is just so we can play a little bit and so you can also practice the information that we learned uh, during this next uh the last week okay so i'm going to share the link with you guys so you only have to click on it and then it will ask you to enter your name just need to type it in and then that's it that's all you need to do so let me just go ahead and do that okay ahí está. ahorita les acabo de compartir el enlace eh, como siempre solamente tienen que darle click y luego el, el nombre ahí está de hecho marlon y gerson ya están adentro you guys are in. Okay, awesome. All right, so then uh, we can wait for the rest of the class. I, I think that hopefully all of you can get in, get into the game, but if you are not able to, then that's fine. I mean, sometimes it just doesn't work. Vamos a ver. Estamos muy bien. Veo que casi todos estamos entrando bien rápido. Ahí va. Tenemos ocho participantes hasta ahora. Vamos a esperar un poquito más. Jeffrey, Yvette, so we are 11 at this point, 12, uh, Rodrigo, very good guys, very, very good. Okay, there we go, we have 12. Let me see. Is there somebody that uh, is there anybody still trying to get into the game? So, just, so I can give you a little more time. Okay, we have 12 and now we have 11. I don't know what happened. We should be at least like 16 or something. This was not, this was not what I wanted. <laughs> Okay, there we go. We have 13. Is anyone missing? Sorry. Vamos a ver, alguien hace falta, alguien que quiere que le espere, porque vemos 13 por ahora. Si alguien necesita que lo esperemos todavía, puede decirlo por el chat o me pueden decir por acá también. Tenemos 14 ya, muy bien, muy bien, 14. Estamos la mayoría, ¿verdad? Estamos la mayoría. All right, so let me tell you how it works, guys. Basically, you only have to choose the right, uh, the right option. Uh, you will have like four different options, and we have a sentence. There is a, there is a part that is missing, so you need to read the sentence and you need to try to make sense of of it. Okay, like you need to make, uh, you need to choose the right answer. For example, if you can. If you think that the the sentence is in the present time, then you need to choose the uh, the verb that it is also in the present. But if it is in the future, uh, you need to choose uh, the verb that it is in the future. So you need to read the sentence and then uh, choose the right answer. So that's it. Bueno, vamos a ver. Eh, estamos 14 ya. Creo que podemos comenzar, ¿verdad? Ya. Okay, démosle entonces. Okay, aquí vamos. Voy a ir siempre guiando un poco porque a veces las respuestas están un poco, las preguntas están un poco raras. Vamos a ver, número uno. Sorry, guys. Right, so we have number one. It says, usually I work as a secretary, but this autumn I French at the language school. Okay, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta correcta acá? Tenemos cuatro opciones. Tenemos el presente, presente progresivo, tenemos el pasado, el futuro, perdón, 
y tenemos el pasado perfecto. Continuo. Ok, vamos a ver. Uh, there we go. So it says, uh, usually I work as a secretary, but this autumn I something fresh French at the language school. So the right answer is I'm studying, right? And the reason for that is because just like we learned uh, like yesterday, we are going to use the present when we are talking about something that is happening like these days, right? En este caso dice, usualmente yo trabajo como una secretaria. Ok, estamos utilizando el, el, el presente simple, ¿verdad? Entonces, por esa razón, eh, para que tenga sentido, esta es la opción más eh, apropiada, ¿verdad? Porque acá tenemos el futuro, entonces no puede ser el futuro. Acá tenemos el pasado, entonces no, ¿verdad? Eh, y acá, pues, uh, study no podría ser porque dice este... Eh, otoño, ok. Este otoño yo estoy haciendo eso. Ok, entonces no, no podría, no podría ser study, porque study lo utilizamos para cosas que nosotros hacemos por lo general. Como acá, ¿verdad? yo trabajo como una secretaria. Algo que yo hago eh, bastante, o sea, es como lo que yo hago normalmente, ¿verdad? All right, very good, guys. So, uh, we got three right answers. So what happened to the rest? I mean, there should be more answers here. ¿Qué pasó con los demás? Eh, tendría que haber más, más respuestas, ¿no? Tenemos tres y dos, son cinco. Tendrían que haber más. Bueno, vamos a darle siguiente. Do you guys have any connection problem or something? Vamos, a, vamos otra vez. Como les dije, no hay problema si no contesten. Eh, probablemente fue por eso, ¿verdad? Eh, yo les voy a ir explicando. Vaya, vale, tenemos acá este. Dice, this delicious chocolate made by a small chocolatier in Zurich. Zurich. Bueno, dice, este delicioso chocolate hecho por un, eh, no sé cómo se diría, eh, alguien que hace chocolate en Zurich. Acá, veámoslo bien, es como un poquito confuso, pero... Ahí está, tenemos un poco de división de, de respuestas, pero la mayoría lo tuvo bien, qué bueno. O sea, acá lo que tenemos es la voz pasiva, ¿verdad? No sé si con ustedes hemos visto eso, creo que no, pero la voz pasiva es cuando nosotros nos enfocamos más en la acción que en, que, que en quién hace la acción. Que en este caso dice, this delicious chocolate is made by a small chocolatier in Zurich. Entonces, acá lo que importa es que es hecho por un ¿Qué es hecho el chocolate? No, ¿por quién? Eso es lo que es importante. Entonces es la voz pasiva, ¿verdad? Entonces sería, eh, es como el verbo to be, y luego tenemos el verbo principal que está en el, en el pasado participio. Es como, this delicious chocolate is made by a small chocolatier in Zurich. Y ustedes lo pueden cambiar, ¿verdad? En muchas ocasiones pueden eh, utilizar la misma estructura. Por ejemplo, podrían decir, Um, esta pizza es hecha por la mejor pizzería del país, por ejemplo so you would say something like this uh, pizza is made by the best, uh, I'm sorry, the best uh, pizza restaurant in El Salvador or in the country or uh, in the city or things like that so you can change uh, all of that and basically it has the same meaning bueno, vamos a continuar con el siguiente guys muy bien, aquí tuvimos más respuestas y la mayoría fueron buenas. Así que vamos bien. Vamos con lo siguiente. There we go. So what when the accident occurred? Tenemos acá el accidente ocurrió. Okay, está en el pasado, ¿verdad? Pasado simple para más. There you go. Ok, very good. Uh, aquí nos confundimos un poquito. Recordemos que para you, 
utilizamos were, ¿verdad? Es como you were or were you doing in this case. What were you doing when the accident occurred? Ok, estábamos cerca, creo que ahí nos hizo falta, pero es, es bueno acá este recordatorio, que para you nosotros utilizamos were, ok. Tenemos I was, you were, she was, he was, it was, and then they were, and we were, ok. So, para este caso, para you tenemos were. What were you doing when the accident occurred? Si se fijan, tenemos en el pasado. Y no sé si con ustedes vimos esa parte, pero es... Eh, es como cuando nosotros describimos una acción que sucedió y que interrumpió a otra, que estaba en progreso, ¿ok? En este caso, ¿qué estabas haciendo cuando el accidente ocurrió? ¿Okay? El accidente ocurrió y eso interrumpió lo que yo estaba haciendo. Ok, vamos con la siguiente. When I walked into the office, the secretary on the phone. Cuando yo caminé, cuando yo entré a la oficina, caminando, la secretaria o el secretario en el teléfono. Ok, estamos hablando otra vez del pasado, ¿verdad? Ahí está. Ahora la mayoría lo tuvimos bueno, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, when I walked into the office, the secretary was talking on the phone. ¿Ok? Otras expresiones que les pueden servir a ustedes, guys. Uh, to walk into. ¿Ok? Es como entrar a un lugar. ¿Ok? O también pueden decir, when I came into the office, cuando yo... En, también se puede decir como entré, es otra forma de decirlo. Uh, when I came into the office... Uh, the secretary was talking on the phone, okay? So you talk on the phone, okay? Remember that. I know that sometimes we want to say, like, I was speaking on the phone, but that, that would be not, like, the best way to say it. You, uh, I think that you would prefer to say it like this. Like, I was talking on the phone when I walked into, uh, she was talking on the phone when I walked into the office. Okay, very good. Muy bien, la mayoría, la mayoría lo tuvimos bien. Aquí lo aplicamos bien. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Vamos a la mitad ya. She was so annoying. She was so annoying. Aquí como que tiene una N de más, ¿verdad? Por eso she was so annoying. Ella era, ella era tan molesta. Ok, está, la mayoría lo tuvimos bien. Este es otro tema que no hemos visto, eh, realmente no lo hemos visto con ustedes, pero quería mostrarlo siempre para poder explicarles un poco, eh, aunque nos salgamos un poco del tema, siempre pues, puede servir de algo. Dice, ella era tan molesta, ok. Eh, ella siempre estaba dejando sus trastos sucios en el fregadero, ok. Fíjense bien, acá tenemos siempre vocabulario bien interesante, ¿verdad? Vocabulario que nos puede servir. Uh, disculpen que sea muy insistente con eso, pero la verdad que sí es importante. Entonces dice, she was always leaving her dirty dishes in the sink. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que ella era muy molesta y que siempre estaba dejando sus trastos sucios en el fregadero. ¿Ok? Very good. So that was the right answer, guys. And had always left. It's not correct because that's not, eh, si lo traducimos a esta parte, eh, had de esta forma, con la, eh, en pasado, significaría como había. Es lo que nosotros diríamos había en el español. Entonces sería, she had always left. Ella había siempre dejado. Entonces no, no cuadra, ¿verdad? No, no da como el sentido correcto. Entonces por eso es esta, es esta opción la que está acá. All right, so we are going to continue. Let's go to the next one. So we have a conversation with, between two people. We have uh, A and B. Uh, did you like Star Wars? ¿Te gustó 
Star Wars. Y aquí tenemos una, una pista, ¿verdad? Sorry, I never that movie. So this is really important. Never. Ahí está. Bueno, acá eh, otra parte que con ustedes personalmente no lo hemos visto, pero yo imagino que ustedes deberían de haberlo visto en los módulos anteriores. Eh, normalmente, eh, en muchos casos, nosotros utilizamos el pasado simple y también el presente perfecto, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? El presente perfecto es el sujeto, I, luego el verbo have o has, dependiendo de cuál sea el sujeto, Luego el verbo en pasado participio, ¿ok? So, I have never watched that movie. Normalmente cuando nos hacen una pregunta como en el pasado simple, como acá, ¿verdad? Acá dice, did you like Star Wars? We can say, sorry, I have never watched that movie. ¿Ok? Porque estamos hablando acerca de experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces podemos responder de esta forma, utilizando el presente perfecto. Se relacionan bastante, el pasado simple y el presente perfecto se relacionan bastante. Entonces, por eso, esta es la opción correcta, porque tenemos acá también never, ¿verdad? So, I have never watched that movie. Never y ever son dos palabras que son bastante, digamos, están bastante relacionadas con este verbo y con el tiempo del presente perfecto. Es bien común que ustedes las vean. Es como que, have you ever uh, been to uh, Europe? Have you ever been to the US? Have you ever had a surgery? Have you ever uh, tried uh, Chinese food? Entonces es bien común, la verdad, ver esos dos es bien común ver esos dos eh, tiempos eh, verbales eh, juntos. Y este de acá, pues, eh, no, ¿verdad? Eh, el rojo no sería porque dice, I am never watched. Ok, so, yo soy nunca visto, entonces no, ¿verdad? No, no, no da. Entonces la, la respuesta correcta es esta de acá, ¿ok? Recordemos eso, eso por favor. Ahí right, vamos con el siguiente. Vamos a ver. So I think that the waiter has forgotten about, uh, has forgotten us. We here for over half an hour. Creo que el mesero se olvidó de nosotros. Nosotros aquí por más de media hora. Ok. Bueno, otra vez... Eh... No importa mucho el resultado, guys. Solamente importa que aprendamos algo, ¿verdad? Entonces, acá, nosotros utilizamos el, el, de, color eh, el de color rojo. Es la respuesta correcta. Porque, eh, bueno, si se fijan acá lo que dice. Creo que el mesero se ha, ha olvidado de nosotros. ¿okay? Has forgotten us. Has forgotten. ¿Ok? Y luego dice, we here for over half an hour ok normalmente también el presente perfecto que es esto verdad have been en este caso es eh, continuo have been waiting eh, va, va bastante ligado también a esto de periodo de tiempo ok like since or for en este caso we have been waiting here for over half an hour or we have been waiting here since uh 11 o'clock, things like that, right? So, since and for are, do, are, are two expressions that are commonly used with the present perfect, okay? Entonces, el significado sería, hemos estado a, esperando, hemos estado esperando aquí por más de media hora, for over half an hour, okay? Esa es otra forma en la que ustedes pueden decir, ¿verdad? Por si no lo sabían, para decir eh, media hora, podemos decir también uh, 30 minutos, but we can also say half an hour. Y si quieren decir una hora y media, an hour and a half, por ejemplo. 
or two hours and a half. Entonces estamos, es como que estamos diciendo eh, una hora y un medio, por ejemplo. O una hora y dos medios. Así. Right? So, guys, do you have any questions here about this? Any questions? Is it clear what I just explained to you? Estamos claros, ¿verdad? Ok, vamos entonces con la siguiente. Va, veamos acá, dice Lisa. El logo es algo de encontrar, ¿verdad? Dice, if she look in the fridge. Okay, pongamos la atención a esa parte que dice if she look in the fridge. Tenemos ahí como un condicional, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes acá? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok, tenemos otra vez ahí división de opiniones, ¿verdad? Pero acá, como les decía, tenemos esta parte que es como la parte importante de la oración, ¿ok? Dice, si ella buscara en el refrigerador. Otra vez, ¿verdad? Tenemos ahí eh, vocabulario importante. Uh, if she looked in the fridge. Okay, the fridge. Eh, dice, Lisa encontraría, okay, she would find the milk if she looked in the fridge. Ese es otra, otro tema, no sé si ustedes lo han visto, pero es el condicional, que es eh, como cuando nosotros decimos, uh, I would buy uh, a big house if I won the lottery, for example. I mean, nosotros decimos, yo haría esto si algo más pasara. Okay, en este caso, si ella, eh, si, ella, si ella mirase en el refrigerador, encontraría la leche. Si lo hiciera, ¿ok? Entonces, es ese condicional. Que algo tiene que pasar para que otra cosa se cumpla. Entonces, así lo podemos utilizar. Es como la parte del if. Y tenemos la otra parte donde va el verbo acompañado de would. ¿Ok? ¿Estamos claros, guys? ¿Any questions about this? Estamos aprendiendo más cosas, la verdad, porque esto no lo hemos visto en este curso. Pero, pues, es importante también, ¿verdad? Pero poder resumírselo bien para que lo puedan eh, comprender, lo puedan asimilar. Vaya, eh, vamos con el siguiente, entonces. Solo nos faltan dos más. If Mel had asked her teacher, she... Aquí está un poco más difícil. Vaya, les voy a decir. Eh, dice, si Mel hubiera preguntado a su profesor de ella, él le habría contestado las preguntas. Así es la respuesta. Le habría contestado las preguntas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Basados en eso. Ese estaba más difícil, ¿verdad? No sé si o tuvieron algún problema para contestar, guys, o, o qué pasó acá. A mí me gusta un cartelito conectando. Se me cayó la conexión, teacher. Mm, okay. Ahí sí, ok. Well, I'm sorry about that, guys. Don't, that's ok, that's ok. I'm, I'm sorry about that. It may be my connection because I'm having some connection issues today. I, I apologize. It's been, it's been a rough day. I don't know what is going on with, with, my, with my internet. I don't know, guys. Maybe I need a technician to come uh, to my house so they can fix it because it's been really, really bad. Bueno. Entonces acá, eh, como les estaba explicando, tenemos esta expresión, ¿verdad? Dice, si Mel le hubiera preguntado a su profesor, él le habría contestado sus preguntas. Entonces eh, tenemos esta parte de acá. Básicamente, lo que nosotros hacemos es esto. Cuando tenemos would have, es como que nosotros decimos, eh, en lugar de decir haber, have, por lo general, solito es como haber, ¿verdad? So, I have been, yo, eh, I would have been, bueno, 
el, el punto es de que cuando combinamos nosotros would y have, se convierte como en habría, es como un condicional del pasado, ¿verdad? Entonces, él le habría contestado sus preguntas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean algo de esta forma, would have, se van a decir habría, y luego eh, el verbo por lo general, quizás después va a ser este en participio, y lo dirían como se diría el verbo en participio, ¿verdad? So, en este caso es contestado, y así. Entonces, esa es la respuesta correcta. Solamente se los quería decir, perdón por el problema con la conexión. Vamos a continuar. So I would call the office if, if I... Fíjense bien acá, esto ya lo acabamos de ver prácticamente, se lo acabo de explicar. Yo llamaría a la oficina si yo... Ahí está, bueno, ahí nos confundimos otra vez un poquito, ¿verdad? Eh, vaya, otra vez, es lo que les expliqué antes, ¿verdad? Tenemos la parte de if, y también tenemos acá, I would call the office if I were you. Ok, normalmente es were, pero acá eh, lo han puesto como was, porque algunas veces aparece así. Pero nosotros siempre vamos a decir were. So, yo llamaría a la oficina si fuera tú. Si fuera tú, yo llamaría a la oficina. Okay. Se puede decir de las dos formas, al principio o al final. So, I, if I were you, I would call the office. Or, I would call the office if I were you. Okay. Yo llamaría a la oficina si yo fuera tú. Como, es el condicional, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo antes. Any questions about this, guys? No, teacher. No questions, all right. Bueno. Um, como les digo, esta parte es para que podamos hacer algo diferente y también para que ustedes pues, puedan aprender algo, ¿verdad? Siempre el propósito es ese. Acá hemos visto algunas cosas que tal vez no hemos visto en la clase, pero espero que con lo que les he explicado, pues ya al menos tengan una pequeña idea, ¿verdad? No sé si por allí todavía habrá alguna otra uh, pregunta. Vamos a ver, acá tenemos el podio. Tenemos a Marlon, Rafa en second place. Then we have In the first place, we have Lisbeth. Okay, Lisbeth is in the first place. Very good. Very good job. And then we have Silvia. is in the fourth place. And then uh, I think Marlon was in the fifth place. Oh, no, I'm sorry. I don't know who, he, who it was. I, I'm sorry. Okay, but we have... This is not really important, but you guys did a great job. And hopefully you guys learned something new with all of this. Okay. Bueno. Si no tenemos preguntas acerca de esto, espero que les haya gustado. Eh, al menos poder hacer algo diferente. Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Vamos entonces, vamos a continuar entonces. Creo que estamos bien, ¿verdad? Vaya. Vale. Les voy a mostrar un par de cositas y después les voy a hacer preguntas a ustedes para que también puedan ustedes eh, un poco participar, ¿verdad? Que ahorita no han participado casi. So we have this uh, next like topic is uh, we have the objective here. It says in this class you will notice and practice intonation in statements beginning with a time phrase. Also at the end of the class you will have time to practice and personalize phrases using different tenses. Vale, entonces acá tenemos este video guys que es acerca de la entonación en oraciones con frases de tiempo o como expresiones de tiempo como las que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo de Nowadays, uh, before, or in the future, uh, you will see how we need to use the intonation so we can have a, a better pronunciation of these type of statements, okay? So we are going to watch the video. It just lasts for, I think, that maybe just one minute only. And then we can uh, just discuss a little bit more about it, okay? So here we go. Ready to work on pronunciation? 
Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. Pronunciation. Intonation in statements with time phrases. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. In the past, very few people used computers. Today, people use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Can you now compare? Right, so we're going to listen to it one more time, guys. As you can see, we have like a rising intonation where we have the time expressions. Like in this case, we have in the past, very few people use computers. Today, people use computers all the time. I'm just trying to exaggerate a little bit, but just to give you the idea. So like in the future, there will be a computer in every home. Okay, so we have the rising intonation here, and then uh, there is a falling intonation at the end. So we're going to listen to it one more time. Listen and practice. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. In the past, very few people used computers. Today, people use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Can you now complete these statements with your own information? Read the statements to your teacher. As a child, I used to. Two years ago, I. In five years, I. Ahora tenemos como esta actividad propuesta, ¿verdad? Quiero que la, la hagamos al menos. Así que vamos a hacerlo siempre así de voluntario, ¿verdad? Tenemos acá, as a child, I used to, and then, uh, tenemos que darle la entonación, ¿verdad? Acá, eh, cuando decimos la parte de, como la expresión de tiempo, va a subir un poquito. Like, two years ago, I used to play soccer. And uh, two years ago, I used to study uh, every day. In five years, I will be uh, married. For example, I don't know. <laughs> so that kind of things, right? So I want you to tell me uh, all these uh, three sentences, at least, okay? Vamos a ver. Por favor, los que puedan participar, por favor, hagamos. Sé que tal vez no todos tengamos ahí la oportunidad de usar el micrófono, pero los que sí, por favor, vamos a ir practicando por ahí. Ahí está Wendy. Vamos a ver, Wendy, go ahead. As a child, I used to play a lot in the park. Mm -hmm. Five years ago, I did not imagine that, that I, wa I was going to study English. Mm -hmm. um, in five years, I would like to work in a call center. Very good. Very good job, Wendy. Awesome. Very good. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a ver, si no le puedo preguntar, vamos a ver. Veamos por acá. Hay algunos que nunca los he escuchado, la verdad. Vamos a ver. <ríe> Ever, vamos a ver, tal vez Ever está por ahí. Maybe he can help us. I would like to hear you guys. Vamos a ver, Ever. Tal vez Laura. Silvia. Or Delmi. Don't be shy. Don't be shy. Uh, we must... with... Sorry, go ahead. With any sentence. Sure, sure. You can say whatever you want. Yeah, that's fine. Um, uh, two years ago, two years ago, I I stayed in my home because uh, there was COVID and, and I um, couldn't go out. Mm -hmm. So two years ago, 
you stayed at home. Is that what you said, Marlon? Yes, that's right. I uh -huh. stayed at home. Okay. Because there was COVID. Mm -hmm. Okay. There was uh, like COVID out there, something like that. I don't know. Maybe, but that's good. Very good. Thank you so much, Marlon. Thank you. Vale, vamos a ver. Dígamelo una vez más, por favor. Una vez más. Me. Please. Uh... Mm -hmm, please. Uh, two years ago, I stayed at, at home mm -hmm. because there was COVID and I couldn't go out. Okay, very good, very good. Mucho mejor. Muchas gracias, Marlon. Perfecto. <laughs> it was the same that I said before. <laughs> <laughs> no, 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 está un poco mejor. La primera vez como que se le costó un poquito más, la verdad. Okay, es que I, I was thinking. You were thinking, uh, yes. <laughs> That's the reason why. So... We are trying to like to practice so you guys don't have to think about it that much. I mean, because sometimes that is what happens, right? We have to think about it and then we take more time and then probably it is more confusing if we take too long, right? But when we join all the ideas and we have like the fluency uh, to say the things that we want to say, then it's uh, we, we can give a more uh, accurate message and people are going to understand what we're saying, okay? So that's what this is all about. That's the reason why I asked you guys, actually. It's not because I wanna like bother you, but I just want you to practice, right? That's it. Muy bien, muchas gracias a los que practican, eh, los que participan siempre. Vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. Esta parte era solamente eso, eh, entonación. Como les estaba eh, mencionando anteriormente, Solamente es como que la entonación va un poco hacia arriba en las expresiones de tiempo y al final de la oración como que baja un poco, ¿verdad? So, two years ago, I was, uh, I don't know, I was working in some, somewhere else. Something like that, right? So, that's it. Bueno, vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Oh, okay. So, we have this uh, little exercise. And this is going to be really interesting. It says, in this class, you will listen to an audio and make the exercises. As you listen, you will develop skills in listening for main ideas. Okay, vaya. Entonces, la siguiente parte es esta actividad de listening, guys. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a escuchar este audio. Quiero que ustedes, como siempre, me digan qué es lo que escuchan del audio. Okay, así que, por favor, presten atención para que después ustedes me puedan decir tanto como puedan, ok, la meta aquí es que ustedes puedan decir tanto como sea posible acerca del audio ok, entonces lo vamos a escuchar y luego pues eh, por favor tomen notas si tienen un cuaderno por ahí o algo por favor tomemos notas para que después puedan responder las preguntas ok, so here we go guys listen to people discuss changes check the topic each person talks about one How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Two. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. Three. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. 
Page 60. Exercise 5. Part B. Listen again. Write down the change and if things are better or worse now. 1. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. 2. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. 3. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. All right, so there we go, guys. All right, so we listened to it two times, twice already. So what did you guys got? Do you want to hear it one more time, maybe? Because that was a lot of information, right? So do you want to listen to it one more time, or are you guys good? Um, I remember teacher in the part mm -hmm. two. Uh, you can believe in neighborhood. Uh, the children is in, in the street. Okay. Uh, her song is shy and quiet. I remember mm -hmm. that okay. he said. Okay, very good. Thank you so much, Rodrigo. Thank you. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? Rodrigo, puedo escuchar eh, unas par algunas cosas? Vamos a ver qué dice Wendy. He said uh, the transportation, the bus, uh, mm -hmm. the cars, mm -hmm. and the people use more car and not bus. Mm -hmm. yeah, the neighborhood changed. The neighborhood has, has changed. Okay, very good. Thank you, Wendy. Omar Isaac has something to say, so let's see. Yes, in uh, the first woman, she was talking what? about the first the, woman. Mm -hmm. The first woman, sorry, she mm -hmm. was talking about the environment. She mm -hmm. says that uh, her city now is more clean and. Mm -hmm. All the people have planted planted trees, mm -hmm. and is more more clean, and there is not so much pollution. In the Very second good. one, mm -hmm. the the boy is talking about the 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 transport the trans the transportation. Mm -hmm. He says that the transport the, the transport the transportation in 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 his city now it is is very is very difficult to to mm -hmm. ride in a bus mm -hmm. because they are they are too full mm -hmm. um and the third one the the woman talk about the families she mm -hmm. says that now the the families they they don't have uh, a lot of children's and a lot of children mm -hmm. Uh, her neighborhood uh, before was a lot of um, had a lot of children and mm -hmm. now she can see she 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 not see any children in her city okay very good thank you so much isaac that is uh, very good very good so remember that children okay because we have child then we have children so without the s at the end that's it that's the only thing Okay, muy bien. Okay, eh, 
Qué guapo. Sí, solamente eso. Eh, sé que a veces nos pasa, ¿verdad? Es como que decimos children, entonces le queremos agregar la S porque decimos niños, ¿verdad? Entonces, pero en este caso no. La palabra children ya es como plural por sí mismo. Vaya, como me dijo Isaac, eh, Isaac dijo muchas cosas, la verdad. Eh, en el primero tenemos, eh, la mujer está hablando acerca de el vecindario, ¿verdad? Que ha cambiado bastante. Eh, dice que eh, como en 20 años, no me acuerdo si lo compró la casa, creo que hace, sí, creo que compró la casa como hace 20 años. Y dice que ha cambiado bastante, porque hay, no habían muchos árboles, pero que la ciudad ha plantado árboles por todas partes ahora. Entonces, ¿cómo diríamos nosotros? Eh, Isaac lo dijo bastante bien. Eh, ¿Cómo lo diríamos nosotros eso en, en inglés? Vamos a ver. So, uh, she says like they bought the house about over 20 years ago and uh, there were not many trees. And she said that the city has planted trees everywhere. So it says that uh, it, is, it looks a lot better because of that, right? Vamos a escucharlo una vez más. Vamos a ver. Escuchemos otra vez, guys. Okay. okay, hold on for just a second, guys. I don't know why, but this thing always, it's always the same thing. It always gets stuck. I don't know why. Here we go again. Listen to people discuss changes. Check the topic each person talks about. One. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Two. Vaya, entonces acá dice, no es que esté más limpio, ¿verdad? Sino que dice que está más verde. ¿Ok? It's much greener. ¿Ok? Tenemos el verbo, bueno, <laughs> realmente es como que tenemos el, el color green y le agregamos ER al final, ¿ok? Se lo voy a poner por acá. So, it's much greener. Much greener. ¿Ok? Dice que es mucho más verde. Porque antes no había tantos árboles. Ahora sí los hay. Porque la ciudad has planted uh, trees everywhere. ¿Ok? Acá tenemos un poco de lo que les estaba explicando. ¿verdad? Tenemos acá el presente perfecto. La ciudad ha plantado árboles por todas partes y dice it's much greener so it is much greener aquí utilizamos eh, el B, perdón sigo con el verbo eh, utilizamos el color como una característica verdad entonces eh, le agregamos er para decir que es más ok it's greener ok porque es más verde que antes estamos haciendo como una comparación por así decirlo Entonces, estamos bien con esta parte. ¿Qué más pudieron escuchar ustedes, guys? ¿Algo más? Eh, she talked about the pollution. Did she say something about pollution? Because I, I, I couldn't hear it. Let, let's hear the audio one more time. Let me see. Vamos a escucharlo una vez más. No me acuerdo haber escuchado acerca de la contaminación, pero vamos a ver. Tal vez yo no lo escuché. Listen to people discuss changes. Check the topic each person talks about. One. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Mm -hmm. So it seems like she didn't say anything about pollution. Yeah, I don't think so. She said that it's a nicer place to live and that it's much greener, but she didn't say anything about pollution. Okay. Bueno, guys, vamos a hacer una cosa. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora acerca de esto. 
ya ven que es bien importante, ¿verdad? La parte del listening y la parte de la, parte de la retención también de la información, ¿verdad? A veces como que nos cuesta y esto es bueno para ejercitarnos un poco. Así que no sé si tenemos alguna pregunta acerca de esto hasta ahora. Creo que, bueno, si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque ya son las nueve. No les quiero quitar más de su tiempo. Y, pues, bueno, eh, vamos a continuar el día de mañana. ¿Ok, guys? Ok, teacher. Ok, guys. So, uh, thank Bye, you teacher. Have a good night. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow.